ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി ഹെൽത്ത് മൈൻഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ രാമൻ എൽ ഡി സി ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലെ ടോപ്പിക്കാണ് കേരളത്തിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അതായത് പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴിൽ കൂടുതൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ കലാപം ഏതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യ കലാപമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ അഞ്ചു തെങ്ങ് കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിലെ അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കോട്ട പണിയാൻ അനുമതി നൽകിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ആറ്റിങ്ങൽ റാണി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തിലെ അഞ്ചു തെങ്ങിൽ കോട്ട പണിയാൻ അനുമതി നൽകിയ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഞ്ചു തെങ്ങ് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് അടുത്തത് കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം കേരളത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത കലാപമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു ആദിത്യ വർമ്മ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ വേണാട്ടിലെ ഭരണാധികാരിയാണ് ആദിത്യ വർമ്മ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടി ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേണാട് ഉടമ്പടി ആറ്റിങ്ങൽ കലാപത്തെ തുടർന്ന് ഒപ്പുവെച്ച ഉടമ്പടിയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ വേണാട് ഉടമ്പടി വേണാട് ഉടമ്പടിയിൽ നെയ്യാറ്റിങ്കരിയുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന പേരിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഭരണാധികാരി ആരാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് വേണാട് ഉടമ്പടിയിൽ നെയ്യാറ്റിൻകരിയുടെ രാജകുമാരൻ എന്ന പേരിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഭരണാധികാരി ആരാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയാണ് ആറ്റിങ്ങിൽ കലാപത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് ഗിഫോർഡ് ആറ്റിങ്ങിൽ കലാപത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഗിഫോർഡ് അടുത്തത് കേരളത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധം കേരളത്തിൽ ഡച്ചുകാരുടെ ആധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച യുദ്ധമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധം കുളച്ചൽ എന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടത്തിയത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മിൽ ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു കുളച്ചൽ യുദ്ധം നടത്തിയത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയും ഡച്ചുകാരും തമ്മിലാണ് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയോട് കീഴടങ്ങിയ ഡച്ച് സൈനാധിപൻ ആരാണ് ഡിലനോയ് കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയോട് കീഴടങ്ങിയ ഡച്ച് സൈനാധിപനാണ് ഡിലനോയ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആരെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സർവ്വ സൈനാധിപനാക്കിയത് ഡിലനോയെ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആരെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സർവ്വ സൈനാധിപനാക്കിയത് ഡിലനോയെയാണ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സർവ്വ സൈനാധിപനാകുന്ന ആദ്യ വിദേശി കൂടിയാണ് ഡിലനോയ് തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ സർവ്വ സൈനാധിപനാകുന്ന ആദ്യ വിദേശി കൂടിയാണ് ഡിലനോയ് വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഡിലനോയാണ് വലിയ കപ്പിത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡിലനോയാണ് ഡിലനോയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കന്യാകുമാരിക്കടുത്തുള്ള ഉദയഗിരിക്കോട്ടയിലാണ് ഡിലനോയുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കന്യാകുമാരിക്കടുത്തുള്ള ഉദയഗിരി കോട്ടയിലാണ് അടുത്തത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ യുദ്ധം ഏതാണ് പഴശ്ശി യുദ്ധം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ യുദ്ധമാണ് പഴശ്ശി യുദ്ധം പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം ഏതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ പഴശ്ശി യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയാണ് ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്ന കാലഘട്ടം എത്രയാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവം നടന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വരെ 
ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം എവിടെയാണ് പുരളിമല കണ്ണൂർ ഒന്നാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് പുരളിമല കണ്ണൂർ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശിരാജിയെ സഹായിച്ച കുറിച്ചരുടെ നേതാവ് ആരാണ് തലയ്ക്കൽ ചന്തു രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശിരാജിയെ സഹായിച്ച കുറിച്ചരുടെ നേതാവാണ് തലയ്ക്കൽ ചന്തു രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശിരാജിയെ സഹായിച്ച നായർ പടയുടെ തലവനാണ് ഇടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തിൽ പഴശ്ശിരാജിയെ സഹായിച്ച നായർ പടയുടെ തലവനാണ് ഇടച്ചേന കുങ്കൻ നായർ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവി ആരാണ് ആർദർ വെല്ലസ്ലി രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് സൈനിക മേധാവിയാണ് ആർദർ വെല്ലസ്ലി രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്തെ തലശ്ശേരിയിലെ സബ് കളക്ടർ ആരായിരുന്നു തോമസ് ഹാർവേ ബാബർ രണ്ടാം പഴശ്ശി വിപ്ലവ സമയത്തെ തലശ്ശേരിയിലെ സബ് കളക്ടർ ആയിരുന്നത് തോമസ് ഹാർവേ ബാബറാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടിയാണ് പഴശ്ശി വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തിയത് ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടി പഴശ്ശി രാജാവ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോരാടി പഴശ്ശി രാജാവ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സ്ഥലം ഏതാണ് മാവിലൻതോട് മാനന്തവാടി വയനാട് പഴശ്ശി രാജ വെടിയേറ്റ് മരിച്ച സ്ഥലമാണ് മാവിലാൻതോട് മാനന്തവാടി വയനാട് പഴശ്ശി രാജ ഏതു രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കോട്ടയം രാജവംശം പഴശ്ശി രാജ ഏത് രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കോട്ടയം രാജവംശവുമായി കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പഴശ്ശി രാജയാണ് കേരള സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പഴശ്ശി രാജയാണ് കേരള സിംഹം എന്ന് പഴശ്ശി രാജയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കേരള സിംഹം എന്ന് പഴശ്ശി രാജയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ തന്നെയാണ് കേരള സിംഹം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആരാണ് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ തന്നെയാണ് പുരളി ശെമ്മാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി ആരാണ് പഴശ്ശി രാജയാണ് പുരളി ശെമ്മാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ഭരണാധികാരിയാണ് പഴശ്ശി രാജ തലയ്ക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പനമരം വയനാട് തലയ്ക്കൽ ചന്തു സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പനമരം വയനാട് പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടിയിലാണ് പഴശ്ശി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാനന്തവാടി വയനാട് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഈസ്റ്റ് ഹിൽസിലാണ് പഴശ്ശി മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഹിൽസ് കോഴിക്കോട് പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളപ്പട്ടണം പുഴയിലാണ് പഴശ്ശി ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വളപ്പട്ടണം പുഴ കണ്ണൂർ ഓക്കെ അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ദുർഭരണത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് അമർച്ച ചെയ്യാൻ വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വിളംബരം ഏതാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം ബ്രിട്ടീഷ് ദുർഭരണത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് അമർച്ച ചെയ്യാൻ വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വിളംബരമാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയതെന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറ വിളംബരം നടത്തിയതെന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ജനുവരി പതിനൊന്ന് കുണ്ടറ വിളംബരത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത തിരുവിതാംകൂർ ദീവാൻ ആരാണ് വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറ വിളംബരത്തിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടാൻ ജനങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത തിരുവിതാംകൂർ ദീവാനാണ് വേലുത്തമ്പി തളവ ആരുടെ ദിവാനായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി തളവ അവിട്ടം തിരുന്നാൾ ബാലരാമവർമ്മയുടെ ദിവാനായിരുന്നു വേലുത്തമ്പി തളവ കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറയിലെ ഇളമ്പല്ലൂർ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കുണ്ടറ വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് എവിടെ വെച്ചാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള 
കുണ്ടറിയിലെ ഇളമ്പല്ലൂർ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് വേലുതമ്പി തളവിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താണ് വേലായുധൻ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള വേലുത്തമ്പി തളവിയുടെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് വേലായുധൻ ചെമ്പകരാമൻ പിള്ള വേലുത്തമ്പി തളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എവിടെ വെച്ചാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ മണ്ണടിയിൽ വെച്ച് വേലുത്തമ്പി തളവ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എവിടെ വെച്ചാണ് മണ്ണടി പത്തനംതിട്ട വേലുത്തമ്പി തളവിയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മണ്ണടി പത്തനംതിട്ട വേലുത്തമ്പി തളവിയുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മണ്ണടി പത്തനംതിട്ട അടുത്തത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ വയനാട്ടിൽ നടന്ന കലാപം ഏതാണ് കുറിച്ചർ കലാപം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയ നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കെതിരെ വയനാട്ടിൽ നടന്ന കലാപമാണ് കുറിച്ചർ കലാപം കുറിച്ചർ കലാപം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുറിച്ചർ കലാപം നടന്നത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കുറിച്ചർ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആദിവാസി നേതാവ് ആരാണ് രാമൻ നമ്പി കുറിച്ചർ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആദിവാസി നേതാവാണ് രാമൻ നമ്പി കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക കുറിച്ചർ ലഹളയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു വട്ടത്തൊപ്പിക്കാരെ പുറത്താക്കുക എന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്ചർ ലഹള അടിച്ചമർത്തിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് എട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കുറിച്ചർ ലഹള അടിച്ചമർത്തിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെയ് എട്ട് അടുത്തത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് ചാനാർ ലഹള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭമാണ് ചാനാർ ലഹള ചാനാർ ലഹളയുടെ മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മേൽമുണ്ട് സമരം മാറുമറക്കൽ സമരം എന്നിവ ചാനാർ ലഹളയുടെ മറ്റു പേരുകളാണ് മേൽമുണ്ട് സമരം എന്നും മാറുമറക്കൽ സമരം എന്നും മേൽമുണ്ട് കലാപം സംഘടിപ്പിച്ച സമുദായം ഏതാണ് നാടാർ സമുദായം മേൽമുണ്ട് കലാപം സംഘടിപ്പിച്ച സമുദായമാണ് നാടാർ സമുദായം ചാനാർ ലഹള നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് ചാനാർ ലഹള നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷനിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ഇല്ല എങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ചാനാർ ലഹളയ്ക്ക് പ്രചോദനമായ ആത്മീയ നേതാവ് ആരാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ചാനാർ ലഹളയ്ക്ക് പ്രചോദനമായ ആത്മീയ നേതാവാണ് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ആരാണ് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ എല്ലാ ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്കും മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ഉത്രം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഉത്തരവ് കൊടുത്തു എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഉത്തരവ് ഊ ഉത്തരം തിരുന്നാൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ഉത്രം തിരുന്നാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അനുവാദം നൽകിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറ് ചാനാർ ലഹള ഒരു ഗോത്ര കലാപമല്ല എന്നുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് സർക്കാർ ജോലികളിൽ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന സംഭവം ഏതാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സർക്കാർ ജോലികളിൽ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്ന സംഭവം ആണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ബാരിസ്റ്റർ ജി പി പിള്ള മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആർക്കാണ് ശ്രീമൂലം തിരുനാളിനാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പിട്ടത് എത്ര പേരാണ് പത്തായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് മലയാളി മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പിട്ടത് എത്ര പേരാണ് പത്തായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് പേര് 
മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്തായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് ഓക്കെ അടുത്തത് തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏഴവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച നിവേദനം ഏതാണ് ഏഴവ മെമ്മോറിയൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏഴവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രീമൂലം തിരുനാളിന് സമർപ്പിച്ച നിവേദനമാണ് ഏഴവ മെമ്മോറിയൽ ഏഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഏഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു ഏഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് ഏഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന് ഏഴവ മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് എത്ര പേരാണ് പതിമൂന്നായിരത്തി നൂറ്റി എഴുപത്താറ് പേർ ഏഴവ മെമ്മോറിയലിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് എത്ര പേരാണ് പതിമൂന്നായിരത്തി നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പേർ രണ്ടാം ഏഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രണ്ടാം ഏഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം രണ്ടാം ഏഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ആർക്കാണ് കൈസൻ പ്രഭുവിനാണ് രണ്ടാം ഏഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ആർക്കാണ് കൈസൻ പ്രഭുവിനാണ് രണ്ടാം ഏഴവ മെമ്മോറിയലിലും നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ പൽപ്പു തന്നെയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന ലഹള ഏതാണ് പുലയ ലഹള ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടന്ന ലഹളയാണ് പുലയ ലഹള പുലയ ലഹള നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പുലിയ ലഹള നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പുലിയ ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് പുലിയ ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് പുലിയ ലഹളയുടെ മറ്റു പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഊരുട്ടമ്പലം ലഹള എന്നും തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നും പുലിയ ലഹളയുടെ മറ്റു പേരുകളാണ് ഊരുട്ടമ്പലം ലഹള എന്നും തൊണ്ണൂറാം ആണ്ട് ലഹള എന്നും ഓക്കെ അടുത്തത് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുന്നാട് ലഹള നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുന്നാട് ലഹള നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് പെരുന്നാട് ലഹളയുടെ മറ്റു പേരാണ് കല്ലുമാല സമരം പെരുന്നാട് ലഹളയുടെ മറ്റു പേരാണ് കല്ലുമാല സമരം പെരിയ കല്ല് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് ഖിലാഫത്ത് നിസഹരണ പ്രസ്ഥാനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലബാറിലെ ഏറനാട് താലൂക്കിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് മലബാർ ലഹള ഖിലാഫത്ത് നിസഹരണ പ്രസ്ഥാനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മലബാറിലെ ഏറനാട് താലൂക്കിൽ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് മലബാർ ലഹള മലബാർ ലഹള നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മലബാർ ലഹള നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പൂക്കോട്ടൂർ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അതായത് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാൻ ഉണ്ടായ കാരണം എന്താണ് പൂക്കോട്ടൂർ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന വടക്കേ വീട്ടിൽ മുഹമ്മദിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നതിനാണ് ഓക്കെ പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം മാപ്പിള ലഹള എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാർ കലാപം തന്നെയാണ് പൂക്കോട്ടൂർ കലാപം മാപ്പിള ലഹള എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാർ കലാപം തന്നെയാണ് മലബാർ ലഹളയുടെ താൽക്കാലിക വിജയത്തിനു ശേഷം ഭരണാധിപനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാണ് അലി മുസ്ലിയാരെ മലബാർ ലഹളയുടെ താൽക്കാലിക വിജയത്തിനു ശേഷം ഭരണാധിപനായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടത് ആരെയാണ് അലി മുസ്ലിയാരെ മലബാർ ലഹളയുടെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തിരൂരങ്ങാടിയാണ് മലബാർ ലഹളയുടെ കേന്ദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് തിരൂരങ്ങാടിയാണ് ഓക്കെ ഇതുകൂടി ഒന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കൂ കേരളത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവി കേരളത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് കട്ടിലശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മൗലവി കേരളത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആരാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് കേരളത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യത്തെ സെക്രട്ടറി ആണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട മലയാളി വനിതയാണ് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മലബാർ കലാപത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസിനെ ശക്തമായി നേരിട്ട മലയാളി വനിതയാണ് കമ്മത്ത് ചിന്നമ്മ മലബാറിലെ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതാണ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷൻ മലബാറിലെ മാപ്പിള കലാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനാണ് വില്യം ലോഗൻ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ പാലക്കാട്ട് വെച്ച് നടന്ന മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആരാണ് ആനി ബസൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ പാലക്കാട്ട് വെച്ച് നടന്ന മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ആരാണ് ആനി ബസൻ്റെ ആണ് ഓക്കെ മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ദുരന്തം ഏതാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ ദുരന്തമാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിന് വാഗൻ ട്രാജഡി നടന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് നവംബർ പത്തിനാണ് പോത്തനൂരിലെ ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് വാഗൺ ട്രാജഡി ദുരന്തത്തെയാണ് പോത്തനൂരിലെ ഇരുട്ടറ ദുരന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗൺ ട്രാജഡി ദുരന്തത്തെയാണ് വാഗൻ ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷൻ ഏതാണ് എ ആർ നേപ്പ് കമ്മീഷൻ വാഗൻ ട്രാജഡിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയമിച്ച കമ്മീഷനാണ് എ ആർ നേപ്പ് കമ്മീഷൻ വാഗൻ ട്രാജഡി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരൂരിലാണ് വാഗൻ ട്രാജഡി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് തിരൂരാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന വാഗൻ ട്രാജഡിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സുമിത് സർക്കാറാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് പോത്തന്നൂർ എന്ന് വാഗൻ ട്രാജഡിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സുമിത് സർക്കാറാണ് മലബാർ ലഹളയെ ആസ്പദമാക്കി കെ മാധവൻ നായർ എഴുതിയ കൃതി ഏതാണ് മലബാർ കലാപമാണ് മലബാർ ലഹളയെ ആസ്പദമാക്കി കെ മാധവൻ നായർ എഴുതിയ കൃതിയാണ് മലബാർ കലാപം മലബാർ ലഹളയെ ആസ്പദമാക്കി കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ കാവ്യം ഏതാണ് ദുരാവസ്ഥ മലബാർ ലഹളയെ ആസ്പദമാക്കി കുമാരനാശൻ എഴുതിയ കാവ്യമാണ് ദുരാവസ്ഥ മലബാർ ലഹളയെ ആസ്പദമാക്കി ഉറൂപ് രചിച്ച കൃതിയാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും മലബാർ ലഹളയെ ആസ്പദമാക്കി ഉറൂപ് രചിച്ച കൃതിയാണ് സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ രചിച്ചത് ആരാണ് എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഖിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ രചിച്ചത് ആരാണ് എം ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മലബാർ ലഹളയെ ആസ്പദമാക്കി ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മലബാർ ലഹളയെ ആസ്പദമാക്കി ഐ വി ശശി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച സമരം ഏതാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ച സമരമാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാക്കൾ ആരെല്ലാമാണ് ടി കെ മാധവനും കെ പി കേശവമേനോനും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാക്കളാണ് ടി കെ മാധവനും കെ പി കേശവമേനോനും ഐത്തത്തിനെതിരായി ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനട സമ്മേളനം ഐത്തത്തിനെതിരായി ടി കെ മാധവൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനട സമ്മേളനം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷകനായി ഗാന്ധിജി കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ആരെയാണ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവിയെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷകനായി ഗാന്ധിജി കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചത് ആരെയാണ് ആചാര്യ വിനോബ ഭാവിയെ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജി രണ്ടാമതായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജി രണ്ടാമതായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 
മധുരയിൽ നിന്ന് വൈക്കത്തേക്ക് ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ മധുരയിൽ നിന്ന് വൈക്കത്തേക്ക് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കർ പെരിയോർ വൈക്കം ഹീറോ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് പെരിയോർ എന്നും വൈക്കം ഹീറോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കറാണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വൈക്കത്താണ് ഇ വി രാമസ്വാമി നായ്ക്കരുടെ പ്രതിമ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വൈക്കത്ത് തന്നെയാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്നവർ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അകാലികൾ എന്നാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അകാലികൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസമാണ് നീണ്ടു നിന്നത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസമാണ് നീണ്ടു നിന്നത് അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മന്നത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈക്കത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ജാഥ ഏതാണ് സവർണ ജാഥ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്നത് പത്മനാഭൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൈക്കത്ത് നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ജാഥയാണ് സവർണ ജാഥ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് സവർണ ജാഥ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നാഗർകോവിലിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് എം ഇ നായിഡു നാഗർകോവിലിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് എം ഇ നായിഡു ഓക്കെ അടുത്തത് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് പയ്യന്നൂർ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂർ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ തന്നെയാണ് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വേദി ഏതാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന വേദിയാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവ് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പയ്യന്നൂരാണ് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് പയ്യന്നൂർ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാർച്ചിംഗ് ഗാനം ഏതാണ് വരിക വരിക സഹചര്യ സഹന സമര സമരമായി ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാർച്ചിംഗ് ഗാനമാണ് വരിക വരിക സഹചര്യ സഹന സമര സമരമായി ആരാണ് ഈ ഗാനം രചിച്ചത് അംശി നാരായണ പിള്ള വരിക വരിക സഹചര്യ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് ആരാണ് അംശി നാരായണ പിള്ള അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ധനസമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ യാത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് യാചന യാത്ര എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ധനസമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ യാത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് യാചന യാത്ര എന്നാണ് യാചനയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യാചനയാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് യാചനയാത്ര നടത്തിയത് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് തൃശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴ വരെ ഓക്കെ അടുത്തത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിനും ഐത്യത്തിന് എതിരായും നടന്ന സമരമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിനും ഐത്യത്തിന് എതിരായും നടന്ന സമരമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവ് ആരാണ് കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവ് ആരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് 
ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആരാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് ആണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ എന്നാൽ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആരായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് കെ കേളപ്പനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിമൊഴിക്കിയ ആദ്യ അബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിമൊഴിക്കിയ ആദ്യ അബ്രാഹ്മണനാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള കേരളത്തിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനഹിത പരിശോധന നടത്താൻ കാരണം ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹമാണ് കേരളത്തിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനഹിത പരിശോധന നടത്താൻ കാരണം എന്താണ് ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹമാണ് എന്താണ് ജനഹിത പരിശോധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ജനഹിത പരിശോധന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതു പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ തീരുമാനം അറിയിക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തെയാണ് ജനഹിത പരിശോധന എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ നവോത്ഥാന നായകൻ ആരാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഗുരുവായൂർ സത്യഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ നവോത്ഥാന നായകനാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ഓക്കെ അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ ഭരണഘടനാ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംഭരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം കേരളത്തിൽ സാമുദായിക സംഭരണം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമായ പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവാരാണ് സി കേശവൻ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവാണ് സി കേശവൻ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ വിവാദമായ കോയഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയതാരാണ് സി കേശവനാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ വിവാദമായ കോയഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയതാരാണ് സി കേശവനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കോയഞ്ചേരിയിൽ വച്ച് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് നിവർത്തനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാരാണ് ഐ സി ചാക്കോ നിവർത്തനം എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഐ സി ചാക്കോ തിരുവിതാംകൂർ പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് ജി ഡി നോക്സ് തിരുവിതാംകൂർ പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാനാണ് ജി ഡി നോക്സ് കേരള പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആരാണ് വി കെ വേലായുധൻ കേരള പി എസ് സിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാനാണ് വി കെ വേലായുധൻ ഓക്കെ അടുത്തത് തൃശ്ശൂരിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച കൊച്ചി ദിവാനായ ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിക്കെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം ഏതാണ് വൈദ്യുതി സമരം തൃശ്ശൂരിൽ വൈദ്യുതി വിതരണം സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ച കൊച്ചി ദിവാനായ ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിക്കെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് വൈദ്യുതി സമരം വൈദ്യുതി സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വൈദ്യുതി സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വൈദ്യുതി സമരത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവാരാണ് എ ആർ മേനോൻ വൈദ്യുതി സമരത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവാണ് എ ആർ മേനോൻ ഓക്കെ അടുത്തത് തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണരായ ഹൈന്ദവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കാരണമായ വിളംബരം ഏതാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം തിരുവിതാംകൂറിലെ അവർണറായ ഹൈന്ദവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കാരണമായ വിളംബരമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ 
ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആരാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് തിരുവിതാംകൂറിൽ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബര സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആരായിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബര സമയത്തെ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാൻ ആരായിരുന്നു സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രശസ്ത കവി ആരാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പ്രശസ്ത കവിയാണ് ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജി അവസാനമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി പന്ത്രണ്ട് എന്നും പതിമൂന്നെന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജി അവസാനമായി കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ അവസാനത്തെ സന്ദർശനത്തെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്നാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ അവസാനത്തെ സന്ദർശനത്തെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു തീർത്ഥാടനം എന്നാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിലെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്നും ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക വിമോചനത്തിൻ്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗാന്ധിജിയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്നും ജനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക വിമോചനത്തിൻ്റെ അധികാര രേഖയായ സ്മൃതി എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ ആധുനിക കാലത്തെ ഏറ്റവും അഹിംസാത്മകവും രക്തരഹിതവുമായ വിപ്ലവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക രേഖ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ടി കെ വേലുപ്പിള്ളയാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആധ്യാത്മിക രേഖ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ടി കെ വേലുപ്പിള്ളയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മലബാറിലെ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടന്ന ജാഥ ഏതാണ് പട്ടിണി ജാഥ മലബാറിലെ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നടന്ന ജാഥയാണ് പട്ടിണി ജാഥ പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലനാണ് പട്ടിണി ജാഥ ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് പട്ടിണി ജാഥ ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് എ കെ ജി പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് എ കെ ഗോപാലൻ പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത് എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കായിരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് ഓക്കെ അടുത്തത് തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജധാനി മാർച്ച് നയിച്ചത് ആരാണ് അക്കമ്മ ചെറിയാൻ ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജധാനി മാർച്ച് നയിച്ചത് ആരാണ് അക്കമ്മ ചെറിയാൻ ഓക്കെ അടുത്തത് കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സമരം ഏതാണ് മൊറായ സമരം കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആദ്യ സമരമാണ് മൊറായ സമരം മൊറായ സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് മൊറായ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിന് കയ്യൂരിലെ കർഷക സംഘങ്ങൾ ജന്മിത്തത്തിനെതിരെ നടത്തിയ സമരം ഏതാണ് കയ്യൂർ സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി എട്ടിന് കയ്യൂരിലെ കർഷക സംഘങ്ങൾ ജന്മിത്തത്തിനെതിരെ നടത്തിയ സമരമാണ് കയ്യൂർ സമരം 
കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചലച്ചിത്രം ഏതാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചലച്ചിത്രമാണ് മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് നിരഞ്ജന കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിരസ്മരണ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആരാണ് നിരഞ്ജന കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് വി വി കുഞ്ഞമ്പു കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി കയ്യൂർ സമര ചരിത്രം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് വി വി കുഞ്ഞമ്പു ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് മലബാറിൽ അതായത് കോഴിക്കോട്ടിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ കിറ്റുന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രധാന സംഭവം ഏതാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് മലബാറിൽ കിറ്റുന്ത്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രധാന സംഭവമാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡോക്ടർ കെ ബി മേനോൻ ആണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ കെ ബി മേനൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രഹസ്യ പത്രിക ഏതാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതം കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ കെ ബി മേനൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രഹസ്യ പത്രികയാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതം ഓക്കെ അടുത്തത് അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ദിവാൻ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർക്കെതിരെ നടന്ന സമരം ഏതാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണം തിരുവിതാംകൂറിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ദിവാൻ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർക്കെതിരെ നടന്ന സമരമാണ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് പുന്നപ്ര വയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം ഏതാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യം ഏതാണ് അമേരിക്കൻ മോഡൽ അറബിക്കടലിൽ പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആസ്പദമാക്കി പി കേശവദേവ് എഴുതിയ നോവൽ ഏതാണ് ഉലക്ക പുന്നപ്ര വയലാർ സമരം ആസ്പദമാക്കി പി കേശവദേവ് എഴുതിയ നോവലാണ് ഉലക്ക വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സി കെ കുമാര പണിക്കർ വയലാർ സ്റ്റാലിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സി കെ കുമാര പണിക്കർ ഓക്കെ അടുത്തത് പൂഴ്ത്തി വയ്പിനും കരിഞ്ചന്തയ്ക്കുമെതിരെ കേരളത്തിൽ സംഘടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സമരം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ കരിവള്ളൂർ സമരം പൂഴ്ത്തി വയ്പിനും കരിഞ്ചന്തയ്ക്കുമെതിരെ കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ കരിവള്ളൂർ സമരം കരിവള്ളൂർ സമര നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കെ ദേവയാനി കരിവള്ളൂർ സമരനായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കെ ദേവയാനിയാണ് കെ ദേവയാനിയുടെ പുസ്തകമാണ് ചോരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ കെ ദേവയാനിയുടെ പുസ്തകമാണ് ചോരയും കണ്ണീരും നനഞ്ഞ വഴികൾ ഓക്കെ അടുത്തത് തോൽവിറക് സമരം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് തോൽ വിറക് സമരം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് അടുത്തത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യ സമരം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴിലെ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഐത്തോച്ചാടനത്തിനെതിരെ നടന്ന ആദ്യത്തെ സമരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവ് ആരാണ് സി കേശവൻ പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവാണ് സി കേശവൻ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആരാണ് സി കേശവൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവും പാലിയം സത്യാഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും ആരാണ് സി കേശവൻ തന്നെയാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എ ജി വേലായുധൻ പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ രക്തസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് എ ജി വേലായുധൻ ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് മുഴുവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഉപകാരമായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിടുക താങ്ക്